accueillons euh, Emmanuel Gras, le réalisateur de Makala, qui est un, un film formidable, un, un film documentaire qui vient d'obtenir euh, le Grand Prix Nespresso de la Semaine de la Critique, voilà, qui s'est achevé euh, hier soir. Bonjour euh, Emmanuel. Bonjour. C'est un film euh, vraiment euh, incroyable. Je... Donc c est, c est, ça se passe au, au Congo, dans la région de, de Colvézi. Vous avez suivi un, un charbonnier, donc quelqu'un qui, qui fabrique du charbon et qui, qui le vend euh, à la ville. Et euh, vous l'avez vraiment suivi euh, dans un, un travail, en tout cas un périple assez exténuant, assez éprouvant. Euh, quand est-ce que vous avez découvert cette situation enfin, En tout cas, la, la condition de ces hommes, il n'est pas le seul à, à avoir ce type d'existence et, et, et à faire ces trajets très longs et très dangereux sur les routes pour, pour vendre de la marchandise. C'est né d'un précédent voyage en, en Afrique, j'imagine Oui, tout à fait. En fait, j'étais parti comme chef opérateur sur des documentaires exactement dans, le, dans la même région. C'était avec un réalisateur belge, parce qu'on est en, donc en RDC. Euh, et... Le deuxième documentaire, notamment, c'était un film sur une construction euh, par une compagnie chinoise d'une route entre Kolowézi et Lubumbashi. Et donc, tous les jours, on était sur la route et je voyais, moi, euh, des gens qui, qui, qui marchaient, qui transportaient des, des marchandises, euh, soit sur leur tête, soit, soit à vélo. Et puis, surtout, ces, ces, euh, ces charbonniers qui euh, poussaient d'immenses chargements de, 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 de macala, enfin de charbon, donc. Euh, et je me suis posé là, j'ai déjà eu cette vision un peu de Sisyphe, euh, comme ça, qui pousse à... Euh, un poids exténuant et euh, ensuite euh, je me suis posé des questions sur euh, bon, okay, en quoi consiste leur vie est-ce que est-ce qu'ils peuvent vraiment gagner leur vie en faisant ce métier mmh. c'est vrai qu'on pense au mythe de, de Sisyphe en, 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 en voyant le film euh, cet effort euh, surhumain et même inhumain qui se qui se répète pour euh, pour une petite somme d'argent mais qui permet à acheter bah, des, des médicaments dans le cas présent pour votre personnage enfin qui est un je ne sais pas si on peut appeler ça un personnage, c'est un, un, un jeune homme que vous avez rencontré, mais qui est père de famille et qui fait ce travail pour, pour survenir à, à, ses, à ses besoins. Et il y a quelque chose de l'ordre de, de l'odyssée, de, de, de l'épopée d'une certaine manière dans le, dans le, dans le film. Qui est... bah oui, ça c'est quelque chose, une dimension que j'avais envie de faire ressortir. En fait, euh, voilà, moi je travaille sur des choses assez minimalistes euh, et euh, de faire ressortir de de quelque chose comme ça, tout petit, euh, une dimension universelle, mais aussi euh, d'essayer de faire ressentir toute la grandeur en fait, qu'il y a à faire même une action petite. Je pense que ça, ça dépend de la manière dont on le regarde. Et là, moi, tout mon travail de, de filmage, c'était euh, pour euh, pas glorifier, mais en tout cas mettre en valeur l'effort qu'il qu doit fournir juste pour, euh, bah, pour nourrir sa famille, pour espérer quelque chose de meilleur. Mais euh, voilà, c'est comme une odyssée du quotidien, en fait, où il n'y a rien d'exceptionnel en fait, dans ce qui se passe concrètement, enfin, euh, par rapport enfin, d'exceptionnel pour nous, mais euh, je veux dire, il n'y a pas d'événement. Pour, pour eux, non, enfin, pour les. Mais, mais... Il ouais, n'y a, ouais. a pas d'événement en fait, ouais. mais par contre, y a, tous les jours, il doit, il doit conquérir euh, son ouais. pain. Quoi. Non, c'est très impressionnant parce que vous montrez les différentes étapes de ce, de ce travail. Il y a non seulement le, le voyage, euh, ensuite euh, vendre la marchandise, et, et le voyage est la partie euh, peut-être la, la plus longue et, et la plus impressionnante du film. Mais ça commence par quelque chose qui montre justement ce, 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 ce travail euh, énorme qui est accompli euh, d'une certaine contre la contre la contre la nature enfin contre les, les, les éléments et ça commence par cet homme qui va abattre un arbre gigantesque avec une, une petite hache pour faire du, du charbon ensuite pour euh, pour mettre le, le, le bois dans un dans un four pour fabriquer le charbon donc vous, vous montrez ça de manière extrêmement précise et c'est vrai que ce sont des tâches quotidiennes mais qui, qui prennent une dimension grandiose bah, oui oui moi le, en fait quand j'ai euh, pensé euh, le, le projet je me suis dit ok j'ai envie de j'ai envie de faire un film où euh, on montre du début à la fin tout un travail, en fait, qu'est-ce qu'il faut faire pour obtenir telle chose C'est-à-dire euh, voilà, de, de partir du, du moment où il abat l'arbre, avec toute la transformation du charbon, le trajet qu'il doit faire pour aller le vendre en ville, puisque c'est comme de nombreux autres villageois, en fait, le principe, c'est qu'ils ils abattent, enfin, ils déforestent, en fait, puisque ça crée des gros problèmes de déforestation autour de leur village, et ensuite, ils transportent jusqu'en ville où ils ont besoin de, de charbon pour cuire les, les aliments, parce qu'il n'y a pas d'autre d'autres euh, moyens d'énergétique. De, 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 et, euh, et donc de rentrer vraiment suffisamment dans le détail de toutes ces actions pour qu'à chaque fois, ça soit une vraie histoire qui, qui soit racontée. Et la transformation de la marchandise en argent quoi, pour, pour pouvoir acheter des, des médicaments ou des choses qui, qui n'ont bah, pas. Ouais, et, et, et le retour. Enfin, euh, C'est vrai qu'on qu comprend les, les conséquences écologiques.
écologique humaine de, de, de ce travail Parce que c'est vrai que la, la déforestation euh, euh, fait qu'il n'y a plus beaucoup d'animaux, il n'y a pas beaucoup de, de gibier. Il y, a, il y a une scène assez euh, incroyable où on voit sa femme faire cuire un rat parce qu'il il mange des animaux qu'il euh, qu trouve. C'est des conditions qui sont quand même d extrêmement pauvres. C'est assez <coughs> terrible. Bah, disons en tout cas, c'est euh, vrai que c'est quelque chose de très frappant. Euh, je pense dans cette région-là, moi, je connais pas du tout toute l'Afrique, mais je connais assez bien ce, ce coin-là. Euh, et je pense qu'on retrouve la même chose dans, autour de nombreuses villes en Afrique, c'est-à-dire euh, toute la nature autour est assez dévastée pour, parce que quand les villes sont comme des pompes à, à énergie. Euh, et, euh, et donc, en effet, autour des villages, bah, les mammifères ils sont tous partis, soit ils ont, ils ont été tués. Il ne reste plus que les petits mammifères, les petits rongeurs, quelques oiseaux. Alors on, a, on assiste vraiment un peu... Il y a un côté un peu apocalyptique euh, de, de ces régions-là et surtout euh, que là, à Colouésie, euh, c'est une région minière et donc il y a d'immenses mines, parfois abandonnées, mines à ciel ouvert. Donc on est dans un paysage lunaire. Moi, c'est aussi quelque chose qui m'a attiré visuellement, même mmh. si ça, ça montre une réalité mmh. très dure. Euh... Voilà, au-delà au du, du destin de, de, de cet homme, euh, le, le film parle d'une manière plus générale de la, de la lutte pour la survie, de, de, de la lutte pour, de, de l'homme pour, pour vivre, pour, pour exister. Donc le, tout le travail et tout ce qu'il doit fournir comme effort pour, pour exister. Euh, il y a des, euh, alors des conditions euh, naturelles, économiques qui sont très dures. Et puis même par rapport aux, aux, aux autres euh, habitants du Congo, il y a un mélange de, de solidarité qu'on voit dans le film quand il a un accident avec son vélo sur la route, mais aussi des, 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 des formes de, de, de prédateurs humains aussi, parce qu'il y, y a du racket sur ce, sur ce trajet. Et donc, à un moment donné, il est, il est une sorte de pirate de la route quoi, qui, qui, lui, qui lui demande une rançon ou une partie de sa cargaison pour pouvoir avancer. Quoi. Ben, ce qu'on voit, c'est que... Enfin, j'étais assez étonné, j'étais assez content en tout cas en faisant le film, en me rendant compte qu'à travers son trajet, en effet, on pouvait voir plusieurs aspects, enfin pas mal d'aspects finalement de la société euh, congolaise. Et euh, ces gens qui, qui l'arrêtent pour, pour lui réclamer un, une sorte de péage, en fait, sont des semi-officiels, comme il y a toujours, en fait, il y a toujours des, un peu partout, il y a des... Ça des se voit pas trop ça. dans le film. On a ouais, <rire> ça se voit, bah, ils n'ont pas, pas d'uniforme, c'est vrai, mais c'est toujours un peu ambivalent en fait, parce que... Il peut y avoir une espèce de taxe qui est censée être prélevée, mais ensuite, elle se fait de manière... <coughs> il y a toujours un mélange entre ce qui est de, du marché noir, de, du prélèvement, du racket et du, de... Du troc et de, aussi. De, oui, du, du troc aussi. Faire mais, de la négociation. Oui, parce que là, finalement, ils récupèrent un sac de charbon, alors que oui. normalement, ils sont censés récupérer de l'argent pour oui, l'État. c'est ça. Donc, on se demande comment est-ce qu'ils peuvent récupérer un sac de charbon pour, pour l'État. Voilà. Et c'est ça, en fait, cette ambivalence-là, elle est toujours présente euh, au Congo où un des grands malheurs du pays c'est que voilà il n'y a pas un état qui, qui fonctionne. Euh, Emmanuel Gras, je ne sais pas depuis combien de temps vous êtes à Cannes et je voulais vous demander si vous aviez eu l'occasion de, de voir des films ici à Cannes ou est-ce qu'il y a des films dont vous avez entendu parler ou que vous avez très envie de voir si vous n'avez pas eu la, la possibilité de les voir sur place euh, <rire> Oui, bah oui bah, déjà je n'ai pas vu tous les films de, 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 la de la semaine de la critique et donc ça je vais les revoir à la reprise de la Cinémathèque à Paris. Mmh. Et après j'ai vu The Square, moi que j'adore, j'adore ce, ce réalisateur euh, où j'avais vu euh, Play et j'avais vu euh, Snow Therapy, je trouve que vraiment c'est un analyste hyper fin et euh, de, à la fois de l'homme l'homme occidental moderne et, euh, et de, de la société en général j'adore on, on, on est d'accord <rire> euh, bon bah écoutez merci beaucoup Emmanuel Gras bravo pour ce film Macalab qui sortira bientôt distribué par les films du Losange et puis on rappelle que, que vous êtes l'auteur de, de Bovine ce, ce, cet autre documentaire qui lui aussi avait été très, très remarqué donc, euh, voilà. et de 300 <rire> hommes que j'avais co-réalisé avec Aline Davis et de 300 hommes <rire> je ne l'ai pas, pas encore vu <rire> bon, merci beaucoup merci